ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ദ ചാനൽ സെന്റ് ഓഫ് സി എസ് ഇന്ന് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് പുതിയൊരു സബ്ജക്റ്റിന്റെ വീഡിയോ സീക്വൻസ് ആണ് സബ്ജക്റ്റിന്റെ പേര് ലോജിക് ഡിസൈൻ ലോജിക് സിസ്റ്റം ഡിസൈൻ ഡിജിറ്റൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് സ്വിച്ചിങ് തിയറി ആൻഡ് ലോജിക് ഡിസൈൻ അങ്ങനെ പല പേരിൽ ഈ സബ്ജക്റ്റ് വരുന്നുണ്ട് നമുക്കറിയാം നമ്മളുടെ ടുഡേസ് വേൾഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡിജിറ്റൽ വേൾഡ് ആണ് അതായത് എല്ലാ മേഖലയിലും അതായത് എഡ്യൂക്കേഷൻ ബിസിനസ് ഹെൽത്ത് സ്പേസ് എയർ ട്രാഫിക് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അങ്ങനെ ബാങ്കിങ് ആയാലും അങ്ങനെ ഡിഫറെന്റ് മേഖലകളിൽ ഡിജിറ്റൽ ടെക്നോളജി അല്ലെങ്കിൽ ഡിജിറ്റൽ ഡിവൈസസിന്റെ ഡിജിറ്റൽ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസും യൂസും കൂടി വരികയാണ് ഓക്കെ ഇപ്പൊ നമ്മളിൽ എല്ലാവരും തന്നെ എന്താണ് കോമൺ ആയിട്ട് കുറെ ഡിജിറ്റൽ ഡിവൈസസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു ഡിജിറ്റൽ ഡിവൈസ് എങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാത്ത ആരും തന്നെ ഇന്നുണ്ടാകില്ല അതായത് മൊബൈൽ ഫോൺസ് ഡിജിറ്റൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ഡിജിറ്റൽ വാച്ച് ഡിജിറ്റൽ കാൽക്കുലേറ്റർ ഇതെല്ലാം എന്താണ് നമ്മൾ സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡിജിറ്റൽ ഡിവൈസസ് ആണ് ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഡിജിറ്റൽ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ബേസിക് കൺസെപ്റ്റ്സ് എന്താണ് അതിന്റെ ഡിസൈൻ വർക്കിംഗ് അങ്ങനെയുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ സബ്ജക്റ്റിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ സബ്ജക്റ്റിലേക്കുള്ള ഒരു ബേസിക് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് അനലോഗ് സിഗ്നൽ എന്താണ് ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നൽ ഓക്കെ അനലോഗ് സിഗ്നൽ എന്ന് പറയുമ്പോഴേ നമ്മളുടെ മനസ്സിൽ വരുന്നത് ഒരു സൈൻ വേവ് ആണ് അനലോഗ് സിഗ്നൽ ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് എ ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി വിച്ച് വേരീസ് കണ്ടിന്യൂസ്ലി അതായത് ക്യാൻ ടേക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് വാല്യൂസ് വിത്തിൻ എ റേഞ്ച് ഇവിടെ നോക്കുക ഇവിടെയാണെങ്കിൽ ഈ വാല്യൂ എന്താണ് ഈ വോൾട്ടേജ് പ്ലസ് വോൾട്ട് മൈനസ് വി ഈ രണ്ട് വാല്യൂസിനിടയിലുള്ള ഏത് വാല്യൂസ് വേണമെങ്കിലും ഈ ക്വാണ്ടിറ്റിക്ക് വരാം ഓക്കെ ഏതാണ് അനലോഗ് സിഗ്നൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു അനലോഗ് സിഗ്നലിൽ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രോണിക് സർക്യൂട്ടിനെ നമ്മൾ അനലോഗ് സർക്യൂട്ട്സ് എന്ന് പറയും ആൻഡ് സിസ്റ്റം അറൗണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് അനലോഗ് സിസ്റ്റംസ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ അനലോഗ് സിസ്റ്റത്തിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ആംബ്ലിഫയർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ആംബ്ലിഫയർ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നൽസ് ആംബ്ലിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ആംബ്ലിഫയർ ഇതൊരു എന്താണ് അനലോഗ് സിസ്റ്റം ആണ് ഓക്കെ ഇനി എന്താണ് ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നൽ ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഡിസ്ക്രീറ്റ് ആണ് ഓക്കെ ഡിസ്ക്രീറ്റ് മീനിങ് ഇവിടെ നോക്കുക ഇതൊരു ടു സ്റ്റേറ്റ് അതായത് ബൈനറി ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നൽ ആണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ ടുഡേസ് വേൾഡിലെ എല്ലാ ഡിജിറ്റൽ സിസ്റ്റത്തിലും ബൈനറി ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നൽ ആണ് ഉള്ളത് അപ്പം ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നലിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ സീറോ പ്ലസ് ഫൈവ് വോൾട്ട് ഈ റേഞ്ചിലെ എല്ലാ വാല്യൂസും സിഗ്നലിന് അല്ലെങ്കിൽ ക്വാണ്ടിറ്റിക്ക് വരില്ല എയ്തർ സീറോ ഓർ പ്ലസ് ഫൈവ് വോൾട്ട് മാത്രമാണ് ക്വാണ്ടിറ്റിക്ക് വരുന്ന വാല്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നോക്കുക ഒന്നുകിൽ ലോ വാല്യൂ ലോജിക് സീറോ എന്ന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ സിഗ്നലിന്റെ ഹൈ വാല്യൂ അതായത് ഒന്നുകിൽ പ്ലസ് ഫൈവ് വോൾട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സീറോ ഓക്കെ അപ്പം ഇങ്ങനെ ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നൽ ആണ് നമ്മൾ സർക്യൂട്ട്സിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ആ സർക്യൂട്ടിന് ഡിജിറ്റൽ ഓർ ലോജിക് സർക്യൂട്ട്സ് എന്ന് പറയാം അത്തരത്തിലുള്ള സിസ്റ്റത്തിന് നമുക്ക് ഡിജിറ്റൽ സിസ്റ്റംസ് എന്ന് പറയും അപ്പൊ ഡിജിറ്റൽ സിസ്റ്റത്തിന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിജിറ്റൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡിജിറ്റൽ കാൽക്കുലേറ്ററും എന്താണ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഡിജിറ്റൽ സിസ്റ്റത്തിന് അപ്പം ഒരു ഡിജിറ്റൽ കാൽക്കുലേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയാം അവിടെ ഇൻപുട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് സ്വിച്ചസ് വഴിയാണ് ഓക്കെ അപ്പം ഇതിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നൽസ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു അതിന് രണ്ട് ഡിസ്ക്രീറ്റ് വാല്യൂസോ ലെവൽസ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാകുക ഒന്ന് എന്തായിരിക്കും ലോ ലെവലും മറ്റൊന്ന് ഹൈ ലെവലും ആയിരിക്കും അതായത് എന്താണ് ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നൽ ഓൺ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ട്രൂ ഓഫ് ഫോൾസ് എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെ എന്ത് ചെയ്യാം ബൈനറി വാല്യൂസ് ആയി ലോജിക് വൺ ലോജിക് സീറോയും വെച്ചിട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഓക്കെ ഇനി മറ്റൊരു കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് പോസിറ്റീവ് ലോജിക് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് ലോജിക്
ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിടത്ത് ഹൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വണ്ണും ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോയും ആണ് പോസിറ്റീവ് ലോജിക്കൽ നെഗറ്റീവ് ലോജിക്കൽ എന്താണ് ഹൈ സിഗ്നൽ ആണെങ്കിൽ അത് ലോജിക് സീറോ വെച്ച് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യും ലോ സിഗ്നൽ ആണെങ്കിൽ ലോജിക് വൺ വെച്ച് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഇതാണ് രണ്ട് ഡിഫറെന്റ് ലോജിക് യൂസ്ഡ് ഡിജിറ്റൽ സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ ഡിജിറ്റൽ ടെക്നിക്സ് ഇന്ന് വൈഡ്ലി യൂസ് ചെയ്യുന്നു അതിന്റെ സം ഓഫ് ദ റീസൺസ് അല്ലെങ്കിൽ സം അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ഡിജിറ്റൽ സിസ്റ്റം ആണ് നമ്മൾ ഇനി പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസി ടു ഡിസൈൻ അതായത് നമുക്കറിയാം ഡിജിറ്റൽ ഡിവൈസസ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വൺ ഓഫ് ദി ടു സ്റ്റേറ്റ്സ് ആണ് അതായത് ഒന്നുകിൽ ഓൺ ഓർ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ലോ ഓർ ഹൈ സ്റ്റേറ്റ്സ് അതുപോലെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സിമ്പിൾ ഓപ്പറേഷൻസ് ആയിരിക്കും എല്ലാം മറ്റൊന്ന് ഡിജിറ്റൽ ടെക്നിക്സ് റിക്വയർ ബൂളിയൻ അൾജിബ്ര ലോജിക് ഗേറ്റ്സ് ഇതൊക്കെ പറയുന്നത് വളരെ സിമ്പിൾ ആൻഡ് ഈസി ആയിട്ടുള്ള കൺസെപ്റ്റുകളാണ് അത് ഓൾറെഡി നിങ്ങൾ സ്കൂൾ ലെവൽ തന്നെ പഠിക്കുന്നതാണ് പിന്നെ മറ്റൊന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിജിറ്റൽ സർക്യൂട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നതിന് മാത്തമാറ്റിക്സിലോ അല്ലെങ്കിൽ എൻജിനീയറിങ്ങിലോ സൗണ്ട് നോളജിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല വളരെ ഈസിയാണ് മറ്റൊന്ന് സ്റ്റോറേജ് ഫോർ ലോങ് ടൈം ആൻഡ് പ്രോസസിംഗ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ഈസ് ഈസി അതായത് ഡിജിറ്റൽ സർക്യൂട്ട്സിന് അല്ലെങ്കിൽ ഡിജിറ്റൽ സിസ്റ്റത്തിന് മെമ്മറി ക്യാപ്പബിലിറ്റി ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ലോങ് ടൈം അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഫർമേഷൻ പ്രോസസിങ്ങും വളരെ ഈസിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ കാൽക്കുലേറ്റർ വാച്ചസ് അങ്ങനെയുള്ളടത്തൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാം ഡിജിറ്റൽ സർക്യൂട്ട്സ് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് മറ്റൊന്ന് ട്രാൻസ്മിഷൻ വിത്ത് ലെസ് നോയിസ് എഫക്ട് അതായത് നിങ്ങൾക്കറിയാം അനലോഗ് സിഗ്നൽസ് ആണെങ്കിൽ ട്രാൻസ്മിഷൻ നടത്തുമ്പോൾ നോയിസിന്റെ എഫക്ട് വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മളുടെ ഇൻഫർമേഷൻ എന്താണ് കറപ്റ്റഡ് ആകാനായിട്ടുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് ലോസ് ചെയ്യുക പക്ഷെ ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നൽസിലെ നോയിസ് എഫക്ട് വളരെ കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇൻഫർമേഷൻ ലോസ് നമുക്ക് വളരെ കുറവായിരിക്കും ഇതുകൂടാതെ തന്നെ മോഡുലാരിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കേസ് കൂടി വരുന്നുണ്ട് അതായത് എന്താണ് ബേസിക് ഓപ്പറേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ വേരിയസ് ഓപ്പറേഷൻസ് പെർഫോം ചെയ്യേണ്ട ഡിഫറെന്റ് ഐ സിസ് അവൈലബിൾ ആണ് ഇന്ന് അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഐ സി സി യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ അസംബ്ലി ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഓപ്പറേഷൻസ് സർക്യൂട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഓക്കെ അപ്പൊ അതായത് കോംപ്ലക്സ് ഡിജിറ്റൽ സിസ്റ്റംസ് ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ബേസിക് മൊഡ്യൂൾസ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഐ സിസ് അസംബ്ലി ചെയ്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പുതിയ കോംപ്ലക്സ് സിസ്റ്റംസ് ഡിസൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പം പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് പറയാവുന്നത് ഡിജിറ്റൽ സിസ്റ്റത്തിന്റെ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ റിയൽ വേൾഡിൽ കാണുന്ന എല്ലാ ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസും അനലോഗ് ആണ് അതായത് ടെമ്പറേച്ചർ പ്രഷർ ഡിസ്റ്റൻസ് സ്പീഡ് എല്ലാം തന്നെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് ഡിജിറ്റൽ സിസ്റ്റം യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഈ അനലോഗ് സിഗ്നൽസിനെ ഫസ്റ്റ് ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നൽ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് അനലോഗ് ടു ഡിജിറ്റൽ കൺവേർട്ടർ സിസ്റ്റംസ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും പിന്നീട് ഡിജിറ്റൽ സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും അനലോഗിലേക്ക് നമ്മൾ റിയൽ ലൈഫിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഡിജിറ്റൽ ടു അനലോഗ് കൺവേർട്ടർ സിസ്റ്റംസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഓക്കെ ഞാൻ ഇതുവരെ ഈ സബ്ജക്റ്റിന്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷനായി പറഞ്ഞ പല കാര്യങ്ങളിലും നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ടാകാം അപ്പൊ ഈ ഡൗട്ടുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ചെയ്യുന്നതിനും അതുപോലെ തന്നെ ഡിജിറ്റൽ സിസ്റ്റത്തെ കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണമായ ഐഡിയ ലഭിക്കുന്നതിനും നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ സീക്വൻസ് കൃത്യമായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യും നമ്മൾ വരുന്ന വീഡിയോസിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ടോപ്പിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് നമ്പർ സിസ്റ്റം അതായത് ഡിജിറ്റൽ സിസ്റ്റത്തിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡിഫറെന്റ് നമ്പർ സിസ്റ്റംസ് ഏതൊക്കെയാണ് ഡെസിമൽ ബൈനറി ഒക്കൽ ഹെക്സ ഡെസിമൽ അങ്ങനെ പിന്നെ ഒരു ഡിജിറ്റൽ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ബേസിക് ടെക്നിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ബൂളിയൻ ഓൾജിബ്ര അതിന്റെ ലോസ് സം റെപ്രസെന്റേഷൻസ് പിന്നെ ഒന്ന് ഡിജിറ്റൽ സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ ഡിജിറ്റൽ സർക്യൂട്ടിന് തന്നെ ബേസിക് ബിൽഡിംഗ് ബ്ലോക്സ് എന്ന് പറയാവുന്ന ലോജിക് ഗേറ്റ്സ് ദെൻ സർക്യൂട്ട്